Oi, oi galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Se você não me conhece, meu nome é Melanie Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda E o vídeo de hoje é estúdio vlog E gente, eu tô muito sumida em estúdio vlog aqui no canal Me perdoem, prometo que eu vou tentar gravar mais Pro... Não prometo, assim, eu vou tentar Vou tentar dar o meu máximo pra vocês Eu tô tentando trazer novos conteúdos aqui com coisas que vocês me pedem, por isso que eu não tô gravando muito estudo vlog, mas eu vou separar um tempinho pra gravar minha rotina de estudos pra vocês. Enfim, vou explicar pra vocês direitinho o que, que eu faço quando eu tô estudando, eu vi que tem muita gente em dúvida, eu estou fazendo o curso do Mairo Vergara, eu comecei em janeiro, é curso de inglês online, tem todas as ah, ferramentas que você precisa, e quando eu fiz a inscrição em si, eu ganhei mil reais de desconto, porque tava um pacote promocional, de quem fizesse a matrícula no próximo dia útil, ganharia até mil reais de desconto. E a partir desse dia útil, não teria mais esse desconto. Mas ele abriu uma nova turma agora, então quem também pegou esse pacote promocional agora, também ganhou mil reais de desconto, se eu não me engano. Enfim, ele está sempre abrindo novas turmas, então se você tem interesse em participar do curso, fica ligado no, no tempo que ele abre, a cada quantos meses ele abre uma turma, porque agora a gente está em maio, e eu comecei em janeiro, e eu sei que ele já abriu, se não me engano, duas turmas ou uma, não tenho certeza. Enfim, se você tem interesse em estar tá participando do curso dele, é, é um pouquinho caro, mas é um curso que vai ficar disponibilizado assim, para sempre. Então, eu acredito que vale muito o investimento, e eu não estou fazendo propaganda do curso, estou só recomendando para vocês algo que eu acho super bom. Então, eu já vi muitas pessoas que fazem curso presencial por anos e não são fluentes em inglês e, e na maioria dos casos não sabem nem, tipo, ter uma conversa básica. Eu já tô aprendendo muita, muita coisa no curso. Digamos que eu já sei conversar, tipo, me virar, sabe? Se eu for para algum lugar, eu já sei me virar no básico. Eu não sou fluente, claro que não. Tem pouco tempo que eu tô no curso. Mas, com a dedicação que eu tô tendo, eu já consigo ter um básico do básico de uma conversa com um nativo, que é algo assim, que se eu, tipo, tentar ter com alguém que faz um cursinho presencial, eu não vou conseguir. É claro que toda regra tem sua exceção. Se você faz curso presencial e já está conseguindo falar inglês fluentemente, meus parabéns, eu super admiro a sua determinação e foco. E na maioria dos casos, as pessoas não conseguem, em pouco tempo, falar fluentemente estando num curso presencial. É uma questão de logística mesmo que toda a ferramenta de curso presencial tem para segurar o aluno por mais tempo no cursinho presencial. Então, quanto mais você ficar lá, mais dinheiro para o cursinho. Então, eu acredito que a ferramenta que eu estou usando no curso online, o dinheiro que eu investi de primeira, vou ter um retorno bem mais rápido e vou gastar bem menos do que se eu estivesse fazendo um cursinho presencial. Eu cheguei a fazer a conta na ponta do lápis, Deu ficando tipo três meses, ó, oh, três meses não, três anos em curso presencial, que é a média. É muito raro um aluno sair de um curso presencial antes de três anos. Eu pesquisei vários cursos aqui super recomendados, que são super famosos aqui onde eu moro. Então, eu pesquisei qual que é a faixa de tempo que todos os alunos costumam ficar até atingir a, a fluência. Então, eles me deram uma faixa de três anos, três a cinco. Depende muito da sua dedicação. Mas, mesmo se a pessoa deitar o cabelo, ela não consegue sair antes de um ano fluente. E no curso online, eu fiz a inscrição, paguei uma grande quantidade de dinheiro à vista e dividi em seis meses, mas eu só vou pagar aquele dinheiro e o curso vai ficar disponibilizado para o resto da minha vida. Então, se eu quiser, tipo, é, daqui cinco anos entrar de novo e estudar de novo, eu tô aberta a fazer isso. Já no curso presencial você não tem essa vantagem, mas não é uma vantagem assim tão gloriosa. O principal é a sua fluência. E eu tô aprendendo muita, mas muita coisa, palavra que eu nem imaginava que existia. E coisas que a gente não precisa, mas que são fundamentais em um diálogo, sabe? Então, eu já consigo ter uma conversa com um nativo, é, saber me virar. Eu posso mostrar pra vocês também um aplicativo pra você treinar o seu inglês 
que você pode conversar com professores é, nativos do país que você quer, da língua que você quer, e para ver o nível do seu inglês, o que, que você precisa é, melhorar. No meu caso, eu preciso melhorar a pronúncia, mas o entendimento da tradução de palavras está excelente. Tipo, eu consigo pegar muito rápido as palavras, mas eu tenho que voltar sempre para ver direitinho qual que é a pronúncia daquela palavra. Então, é uma coisa que está me pegando, mas em compensação ao que eu estaria aprendendo no curso presencial, eu estou aprendendo muito. Então, é um rendimento que eu estou gostando de ver. E eu tô aqui recomendando pra vocês, quem não quiser fazer o curso, sem problemas, eu tô só falando o que eu penso e a, a quantidade de dinheiro que você vai economizar do que você pagaria em um cursinho presencial, que é tipo uma fortuna, se você juntar todos os meses de todos os anos que você ficar lá. Então, três anos multiplicado por, né, todos os meses que você participou. Então, é uma quantidade de dinheiro, assim, meio absurda. E no curso do Mário, não, foi caro comparado ao que eu tô pagando e ao que eu tô aprendendo. Então, se você tem algum amigo aí na sua escola, ou se você mesmo faz curso online de inglês, se você faz curso presencial, comenta aí em quanto tempo você chegou à fluência, pra gente fazer uma média aqui nos comentários de como que é e o que vocês acham sobre isso. Comenta aqui a sua opinião, que eu vou adorar saber. We won't talk again. Bom, e aí eu estudo da seguinte forma, eu passo todos os dias de acordo com a cada é, videoaula que eu vou assistindo, de acordo também com cada texto que tem, então dentro de cada módulo tem vários textos repartidos, e aí eu assisto cada texto, que no caso é a videoaula do professor explicando cada texto linha a linha, então ele dá observações de pronúncia, observações de uso daquela palavra, é bem completa a videoaula, eu anoto tudo que ele fala, Marco as partes que é da videoaula que eu anotei e o texto eu também copio. E aí eu sempre coloco um post-it no meu caderno que é para colocar as pronúncias. Então eu coloco a palavra em inglês e como que fala ela, tipo, bem informal, sabe? Para você pegar direitinho como é que fala ela. Alguns truques que a gente vai absorvendo ao longo do tempo. E uma coisa que eu mostrei no início aqui do Studio Vlog, que é uma tabelinha que eu sempre faço. Então, ao final de cada módulo. No caso, esse aí é o 4 que eu estou iniciando. Então, ao final de cada módulo, eu faço uma tabela. E aí, todas as palavras que eu coloquei no post-it, eu passo para essa tabela. E aí, eu coloco a forma dela em inglês, como que pronuncia, e a tradução para a minha língua, que no caso é português. Então, ao final de cada módulo, eu faço isso. E tem me ajudado muito a ter um controle do que eu estou estudando, o que eu preciso melhorar, se é a pronúncia, se é a forma de escrever, se é a tradução, se eu consigo traduzir. Enfim, é um controle que eu faço e que tem me ajudado muito. E aí vocês sempre me perguntam qual que é o passo seguinte, então eu posso gravar para vocês um vídeo depois de como funciona o curso, quais são os cinco passos que eu tenho que fazer todo dia, quando eu vou estudar. Depois que eu faço isso, que é anotar tudo direitinho, eu passo para o Anki, que é um aplicativo de memorização, então o professor disponibiliza o download do áudio, então, cada texto, cada história que a gente anota tem um áudio de frase por frase, que é, no caso, linha a linha. Então, ele deixa um áudio de cada linha com o narrador que você deseja para você baixar e colocar no Anki. 
Então, eu coloco o narrador falando aquela frase, a frase e a tradução no cartão do verso, né? Que é o cartão que você vira e depois que você coloca se você sabe ou não, aí você coloca se acertou. Enfim, eu posso mostrar para vocês depois como que funciona o Anki. Comenta aqui embaixo que eu posso dar dica para vocês de como colocar áudio no Anki. Que eu vi muita gente comentando, falando que o Anki é só para frases. Não, tem como você colocar áudio sim. É, basta você... Enfim, eu posso é, gravar um vídeo aqui ensinando a fazer isso. Então, se você tem interesse, comenta aqui embaixo que com certeza eu vou gravar. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar com um amigo que é muito importante para o meu canal. Um super beijo e até o próximo vídeo.